ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சருக்கு இப்படி ரெசியூம் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் ப்ரைவேட் சாட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதுக்காக ஒரு சிம்பிள் ஃபார்மட் ரெடி பண்ணி தான் இந்த வீடியோவில் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் இன் கேஸ் இது ரிலேட்டடாக ஆர்ஸ் லேர்னிங் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நிச்சயமா கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் ரெசியூம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து போல்டாக எழுதுறீங்க ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வந்து உங்களோட கரண்ட் ஃபோட்டோ ஏதாவது இருந்தால் அதை வந்து பிளேஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் மெயில் சென்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கூலுக்கு அந்த ஸ்கூலுக்கு உங்களால் வந்து அரைவாக முடியலன்னா ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் நீங்கள் அந்த ஸ்கூலுக்கு அரைவாரப்போ உங்களோட ரெசியூமை வந்து ஈஸியாக அவங்களுக்கு பிக் பண்ண முடியும் உங்களோட நேம் வச்சு மோஸ்ட்லி வந்து அவங்களால் பிக் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து கரண்ட் ஃபோட்டோவை ஆக்சுவலாக வந்து எப்பவுமே வந்து ரெசியூமில் பிளேஸ் பண்ணுறது நல்லது ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வந்து உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் அண்ட் ஃபில் டைப் பண்ணிடுங்க உங்களோட நேம் அட்ரஸ் இமெயில் ஐடி ஃபாதர்ஸ் நேம் இல்லைனா வந்து ஹஸ்பண்ட் நேம் இன் கேஸ் நீங்கள் ஜென்னாக இருந்தீங்கன்னா ஃபாதர்ஸ் நேம் மட்டும் போதும் டேட் ஆஃப் பர்த் மொபைல் நம்பர் லிங்குவிஸ்டிக் கேப்பபிலிட்டி அதாவது உங்களோட லாங்குவேஜ் என்ன உங்களோட நேஷ்னாலிட்டி ப்ளஸ் உங்களோட ஹாபிஸ் மெயின் திங்காக டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வந்து கரியர் சம்மரி அதாவது டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு நீங்கள் ஏன் வந்தீங்க இதில் வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ஆக்சுவலாக சம்மரைஸ் பண்ணி காட்டுறீங்க ஸோ நான் வந்து செலக்டடாக ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கேன் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசியூம் பொறுத்த வரைக்கும் மோர் தென் டூ பேப்பர்ஸ் இருக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் வந்து த்ரீ பேப்பர்ஸ்க்கு ஆஃப் தான் இருக்கணும் பிகாஸ் வந்து அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளோட சம்மரியே படிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதை தாண்டி வந்து நம்மக்கிட்ட செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் தென் மற்ற விஷயம் எல்லாமே கேட்பாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து கரியர் சம்மரி வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ நான் இங்கே வந்து என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிங் த போர்ஷன் ஆஃப் ப்ரைமரி டீச்சர் இன் த ஆர்கனைசேஷன் தட் வில் கிவ் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு யூட்டிலைஸ் மை ஸ்கில் செட் ஃபார் த ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் அதாவது ப்ரைமரி டீச்சர் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொசிஷன் வந்து எனக்கு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டாக பார்க்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் கண்டிப்பாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதோட என்னோடய ஸ்கில் செட்டுமே வந்து கண்டிப்பாக நான் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிப்பேன் அதாவது டெவலப் பண்ணிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் செகண்ட் திங் இன்டென்ட் டு பில்ட் அ கரியர் விச் வில் ஹெல்ப் மீ டு எக்ஸ்ப்ளோர் மை செல் ஃபுல்லி அண்ட் ரியலைஸ் மை பொட்டான்ஷியல் இட் ரெப்ரஸன்ட் நான் வந்து எனக்குன்னு ஒரு கரியரை வந்து இந்த ப்ரைமரி டீச்சராக பில்ட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்குள்ளே இருக்கிற பொட்டான்ஷியலாக நான் ரியலைஸ் பண்ணுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய பொட்டான்ஷியல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியதான் தேர்ட் பாயிண்டில் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு மேக் அப் அ சேலஞ்சிங் கரியர் விச் ஆஃபர்ஸ் கண்டினியூஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மூவ் அப் ஆன் த லேடர் அண்ட் டு பி த பார்ட் ஆஃப் அ டீம் இன் அச்சீவிங் த ரெக்வயர்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் இட் ரெப்ரஸன்ட் இந்த கரியர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு சேலஞ்சிங் பார்ட்டாக பார்ப்பேன் அட் அட் சேம் டைம் ஒரு கண்டினியூஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நான் எடுத்துப்பேன் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த லேடர் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நான் பார்த்து என்னோடய கோல் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஸ்டெப் அண்ட் ஸ்டெப்பும் ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே வந்து மிஸ் பண்ணாமல் சேலஞ்சிங்காக ஃபேஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியதான் இதை தாண்டி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வந்து சம்மரி தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பார்த்து மற்றவங்களுமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன கண்டினியூ பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் நிச்சயமாக வந்து டென்த்து இயர் ஆஃப் பாசிங் அண்ட் தென் நீங்கள் எந்த பிளேஸில் ஆக்சுவலாக வந்து டென்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க டுவெல்த்து வந்து எந்த பிளேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து எழுதிருங்க வித் இயரோட நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரைமரி டீச்சர்னா பிஎஸ்சி பிஎட் இல்லைனா பிகாம் பிஎட் இல்லைனா பிஏ பிஎட் இருக்கணும் ஸோ உங்களோட யூஜி வந்து எந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் பண்ணிங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா மேத்தமெட்டிக்ஸான்னு சொல்லிட்டு வித் இயரோட டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் பிஎடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வித் காலேஜ் அண்ட் தென் கம்ப்ளீட்டட் இயருமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வந்து இன் கேஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஸ்கூல் வித் டேட்டோட ஆக்சுவலாக மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்
நெக்ஸ்ட் என்னன்றது பார்த்திங்கன்னா எபிலிட்டி டு கிரியேட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் டீச்சிங் மெத்தட் ஃபார் த சில்ட்ரன் கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே வந்து எஃபெக்டிவான டீச்சிங் நான் கண்டிப்பாக வந்து கிரியேட் பண்ணுவேன் அந்த எபிலிட்டி அந்த ஸ்கில் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்குது பட் எல்லாமே வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது பட் நான் வந்து சிலது செலக்டடாக டைப் பண்ணியிருக்கேன் இதில் டூ டு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் பிக் பண்ணி எழுதலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபில்மே வந்து டைப் பண்ணலாம் பட் வந்து உங்களோட ஃபான் சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதாவது நான் ஒரு ப்ரைமரி டீச்சர் ஆனேன்னா இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் கண்டிப்பாக வந்து ஆஸ் அ டீச்சராக நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோடய சிவியில் என்னெல்லாம் நான் ஆட் பண்ணுவேன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் டீச்சிங் த சில்ட்ரன் த ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் த்ரூ வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் இன் கேஸ் என்ட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அதை நான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில்ஸ் வித் வேரியஸ் டீச்சிங் மெத்தடில் கண்டிப்பாக நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் இன்ஸ்பைரிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு லேர்ன் த நியூ திங்ஸ் அண்ட் பை டூயிங் ஸோ ஷேப்பிங் த ஃபியூச்சர் அக்கார்டிங் டு தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இட் ரெப்ரஸண்ட் டீச்சராக வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் நான் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நான் அதை நான் ரியலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் அந்த ஃபியூச்சரை நான் வந்து ஷேப் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை பார்ப்பேன் அதுக்கு தேவையான நியூ நியூ திங்ஸுமே வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க என்னோடய டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் மூலயமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட வேண்டியதான் தேர்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ராக்டிங் வித் ஈ ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஹெல்பிங் தேம் சால்வ் தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் இட் ரெப்ரஸன்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்டேயுமே வந்து நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன் அதாவது வந்து பேச்சு கொடுப்பேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக அதை நான் சார்ட் அவுட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து ப்ரைமரி ஸ்கூலில் வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எதுக்கு அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன பிள்ளைங்கன்றதுனால அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆஸ் அ டீச்சராக நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும் அதுவும் நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் பேரண்ட்ஸ் கூட வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கான அந்த அரேஞ்சிங் எல்லாமே வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரியேட் பண்ணுவேன் அட் அட் சேம் டைம் சில்ட்ரன்ஸ்க்கான அந்த டெவலப்மெண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் பேரண்ட்ஸ் கூட அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வேண்டியதான் ப்ரைமரி ஸ்கூல்னாலே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து டான்ஸ் ஷோ அண்ட் தென் ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதை தாண்டி வந்து இன்கேஸ் சில்ட்ரன்ஸ் டே டீச்சர்ஸ் டே இந்த மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா கிளாஸஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்ரேட் பண்ணுறதுக்கான அக்கார்டிங் வைஸ் எல்லாமே வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுமே வந்து ஒன் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வேண்டியதான் நெக்ஸ்ட்டு டிக்ளரேஷன் எல்லா ரெசியூம்லேயும் எல்லா ஃபீல்டுலையுமே வந்து டிக்ளரேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதாவது நான் அந்த ரெசியூமை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற வேண்டிதான் ஸோ இதில் என்ன நான் மீன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஹையர் பை டிக்ளேர் தட் த அபவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ் அதாவது என்னோடய அறிவுக்கு எட்டினத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து நான் ட்ரூவாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து ஆஸ் அ டீச்சராக நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிச்சிட வேண்டியதான் வித் உங்களோட ப்ளேஸ் அண்ட் தென் இந்த பீரியடில் நீங்கள் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்க இல்லைனா வந்து உங்களோட ரெசியூமை வந்து பர்டிகுலர் ஸ்கூலுக்கு சென்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட்டை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் வித் யுவர் நேம் அண்ட் சிக்னேச்சரோட கம்ப்ளீட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கான சிவி ஃபார்மட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ரெசியூம் ஃபார்மட் வேணும் இல்லைனா வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்கள் அதை தாண்டி வந்து பிஏட் டாபிக் அண்ட் தென் அதர் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் Thanks for watching this video.